ஹாய் கிட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கிலீஷில் யூனிட் டூ பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ்னால் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி அதோடய பேர் என்ன ஸோ வாட் இட் டூ அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்செக்ட்ஸை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது நல்லது ஓகே ஏன்னா அது கூடவே இருக்கிறது சொன்னால் சில இன்செக்ட்ஸ் வந்து நம்மளை பாதிக்கக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூரா தேள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்மளை வந்து கடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அலர்ஜி வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது சின்ன சின்ன கம்பளி பூச்சி புழு அந்த மாதிரி இருக்கிறது கூட நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ எந்த இன்செக்ட்ஸாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அதை விட்டு தள்ளி இருக்கிறது தூரமாக இருந்து பார்க்குறது நல்லது ஸோ அதை பக்கத்தில் பிடிச்சி விளையாடணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஸோ கொஞ்சம் அதிலலாம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே எல்லா நிறைய இன்செக்ட்ஸோட டயக்ராம்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறதுனா பபுள் பி பபுள் பீனா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தேனி பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா தேன் சேகரிக்கிற ஒரு பூச்சி பேர் என்னென்னா ஹனி பீ அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க இன்னொரு பேர் வந்து பபுள் பீன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து தேனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா பபுள் பீ இது பேர் அப்புறம் இது பேர் ஸ்னெயில் ஸ்னெயில்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நத்தை நத்தை எப்போ வெ இரு வரும் அப்படின்னு சொன்னால் மழை காலத்தில் தான் மத் நத்தை வரும் ஸோ மழை காலத்தில் மட்டும் அது வெளியில் வந்துட்டு அண்ட் அதுக்கு ஒரு ஷெல் இங்கே மேலே உங்களுக்கு ரவுண்ட் கலர் ரவுண்டாக ஒன்று சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது அதோடய வீட்டுக்குள்ள அதுதான் அதோடய வீடு ஓகே அது என்ன பண்ணும் அதுக்கு யாராவது பாதிப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இது அந்த ஓட்டுக்குள்ளே போய் அது உட்காந்து ஒழிஞ்சு உட்காந்துக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இது பேர் லேடி பக் லேடி பக்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வ சின்ன வண்டு பூச்சி ஓகே சின்ன வண்டு இல்லை பூச்சி அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் லேடி பக் பக்னா என்னென்னா வண்டு மூட்டைப்பூச்சி மூட்டைப்பூச்சி பேர் லேடி பக் அண்ட் இது பேர் பட்டர்ஃப்ளை பட்டாம்பூச்சி பட்டாம்பூச்சி நீங்கள் சும்மா ஃப்ளோரில் அங்கங்கன்னு பார்க்கும்போது ஏதாவது பறக்கிறத இங்கே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பட்டாம்பூச்சி பட்டர்ஃப்ளை இங்கிலீஷில் தமிழில் பட்டாம்பூச்சி மஸ்கிட்டோ மஸ்கிட்டோவை பார்க்காதவங்க இருக்கவே முடியாது வீட்டில் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் ஸோ அது பேர் மஸ்கிட்டோ கொசு அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க அண்ட் இப்போ கொசுவெலாம் கொஞ்சம் கடிக்க விடாமல் பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் அதனால் நம்மளுக்கு நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஃபீவரு அந்த மாதிரிலாம் டெங்கு ஃபீவர் அந்த மாதிரி மலேரியா அந்த மாதிரி நிறையாலாம் வருது ஸோ அதுக்கிட்டேருந்து கொஞ்சம் அவேராக இருக்கிறது நல்லது கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது ஸோ அது கடிக்காமல் என்ன பண்ணுறது ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆனோடனே டோர்ஸ் எல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் வராது ஏதாவது க வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஆல் அவுட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கிராஸ் கோப்பர் கிராஸ் கோப்பர் அப்படின்னு சொன்னால் வெட்டிக்கிளி வெட்டிக்கிளி என்ன பண்ணும் லீவ்ஸ் எல்லாம் கடிச்சு கடிச்சு லீஃபை மட்டும் சாப்பிடும் அது பேர் வெட்டிக்கிளி ஓகே கிராஸ் கோப்பர் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஐ திங்க் வித் திஸ் பேஜ் நமக்கு இன்செக்ட்ஸோட நேம் சோவ நெக்ஸ்ட் பேஜில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது பேர் வந்து ஹவுஸ் ஃப்ளை ஈயை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹவுஸ் ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈயும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க தமிழில் இ இங்கிலீஷில் ஹவுஸ் ஃப்ளை இது பேர் டிராகன் ஃப்ளை டிராகன் ஃப்ளையை வந்து தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் டிராகன் ஃப்ளை தட்டாம்பூச்சிலாம் இப்போ அவ்வளோவா இருக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் யூ காய்ஸ் பார்த்துருக்க சான்ஸ் இல்லை ஸோ இமேஜஸில் பார்த்துக்கோங்க இட்ஸ் அ டிராகன் ஃப்ளை தமிழில் தட்டான்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஸ்பைடர் ஸ்பைடர்னால் எட்டுக்கால் பூச்சி ஓகே அதுவே இந்த வெப்ஸ் மாதிரிலாம் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே இது இருக்குல்ல இது வந்து இதுவே வலை மாதிரி பின்னும் அதோடய எச்சியை வச்சு இந்த மாதிரி பின்னி அது அதில் தான் வாழும் அண்ட் ஃபயர் ஃப்ளை ஃபயர் ஃப்ளைனால் லைட்டு பூச்சி லைட்டு பூச்சி வந்து மின்மினி நாங்கள்லாம் சொல்லுவோம் அதில் வந்து லைட்டு வந்து எரிகிற மாதிரியே ஒரு தெரியும் நைட் ரா நைட்டு நேரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து லைட் எரிகிற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இப்போ இருக்கிறது இல்லை ஸோ அது பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃபயர் ஃப்ளை தமிழில் மின்மினி பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பீட்டர் பீட்டர் அப்படின்னா வண்டு சாதாரணமாக நீங்கள் வண்டு பார்த்துருப்பீங்களா கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்குங்க ஸோ அது ப
ஓகே நெக்ஸ்ட்டா ஆஸ் எஸ்டர்டே விசுவால ஒரு போயம் அந்த சாப்டரில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த இதுலேயும் நமக்கு ஒரு போயம் இருக்கு ஸோ ஷால் வி ஸ்டார்ட் த ரைம்ஸ் நா லாஸ்ட் டைம் ஐ ஹேவ் மிஸ் சம் வே ஸோ திஸ் டைம் லெட் மீ ட்ரை அவுட் ரைட்லி நீங்களும் முடிஞ்சால் பின்னாடியே பாடிட்டே வாங்க இன்சிவன்சி ஸ்பைடரோட போயமுக்கு போகலாம் இன்சிவன்சி ஸ்பைடர் கிளைம்ட் அப் த வாட்டர் ஸ்பாட் டவுன் கேம் த ரெயின் அண்ட் வாட்ச் த இன்சி ஆர் அவுட் கம் த சன் ஷைன் ட்ரைட் அப் த ரெயின் அண்ட் இன்சிவன்சி ஸ்பைடர் கிளைம்ட் அப் த ஸ்பவுட் கெயின் ஸோ திஸ் இஸ் த போயம் ஸோ இந்த போயமில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்சிவன்சி ஸ்பைடர் அந்த ஸ்பைடரோட பேர் இன்சிவன்சி ஓகே அந்த ஸ்பைடர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குழாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா பைப் இருக்குல்ல அந்த பைப்புக்குள்ளே ஏறி மேலே போயிருக்கு ஸோ இவங்க இந்த பைப்பு எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால் மொட்டை மாடியிலேருந்து தப்போ சப்போஸ் தண்ணி மழை பெஞ்சால் தண்ணி வந்து மொட்டை மாடியில் தேங்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு அவுட்லெட் வச்சுருப்பாங்க தண்ணி வந்து அந்த இதுலேருந்து பைப்பு வழியாக வந்து கீழே வந்து விலகிற மாதிரி தண்ணி வச்சுருப்பாங்க பைப் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த பைப்பு வழியாக இந்த ஸ்பைடர் மேலே ஏறி போயிருக்கு ஸோ மேலே ஏறி போன உடனே மழை பெஞ்சதில் என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணி வந்து கீழே அது வழியாக வருது ஸோ அது வழியாக வந்தோடனே என்ன ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்பைடரை வந்து அடிச்சுட்டு கீழே வந்துருச்சு ஸோ மழை அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு மழை நின்று போச்சு நின்றதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு சூரியன் வந்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் சுற்றி இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வற்றி போயிடுது ஸோ தண்ணி வற்றி போனோடனே திரும்ப என்ன பண்ணுது அந்த ஸ்பைடர் மேலே போகுது திரும்ப மழை பெஞ்சு கீழே தண்ணி வழியாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் வந்து இன்சிவன்சி ஸ்பைடர் ப்ரோக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்படி என்னென்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி ப்ரௌ அந்த ஸ்டோரி பேர் என்ன சொன்னால் ப்ரௌட் ட்ராகன் ஃப்ளை ப்ரௌட் ட்ராகன் ஃப்ளைனா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தட்டாம்பூச்சி இருந்துச்சு அந்த தட்டாம்பூச்சிக்கு வந்து தானா ரொம்ப பெருமை தாங்க மாதா இழுக்குதுலே அழகு அப்படின்ற மாதிரியான தாட் அந்த தட்டாம்பூச்சிக்கு இருந்துச்சு ஸோ அந்த தட்டாம்பூச்சி அப்புறம் அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுங்கெல்லாம் எங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்துச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன ஆற்று பக்கத்தில் ஸ்டே பண்ணியிருந்துச்சுங்க ஸோ அந்த தட்டம் என்ன பண்ணியிருக்கு சும்மா ஒரு பூ மேலே படுத்துட்டு லோட்டஸ் தாமரைன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் இங்கிலீஷில் லோட்டஸ் ஸோ தாமரையில் படுத்துட்டு சூரியனோட இதை அழகாக ரசிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கு ஸோ அப்படி அது ரசிச்சுட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகுது பட்டர்ஃப்ளை வருது ஓகே பட்டாம்பூச்சி வருது பட்டாம்பூச்சியை பார்த்துட்டு சொல்லுது என்ன பட்டாம்பூச்சி ரொம்ப சோகமாக இருக்கிற என்னை பார்த்து பொறாமல் எதுவும் பட்டுட்ருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது நான் ரொம்ப அழகாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வெயில் என் மேலே பட்டுச்சுன்னா என்னோடய விங்ஸ் விச் மீன்ஸ் அதோடய ரெக்கெல்லாம் வந்து ப பளப்பழக்குது அதனால் உனக்கு வந்து என்னை பார்த்து ரொம்ப பொறாமையாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தட்டாம்பூச்சி வந்து பட்டாம்பூச்சிக்கிட்ட கேட்குது அப்போ பட்டாம்பூச்சி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏன் சோகமாக இருக்கணும் நான் தான் கலர் கலராக அழகாக இருக்கேனே நான் ஏன் உன்னை பார்த்து பொறாமல் படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டாம்பூச்சி சொல்லிட்டு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் எறும்பு இருக்கு இல்லையா எறும்பு வந்து வேகமாக அதுக்கு சாப்பாடு வின்டர் சீசனில் தான் எறும்பு என்ன பண்ணணும்னா சாப்பாடெல்லாம் சேகரித்து வச்சுக்கும் ஏன்னா வின்டர் சீசனில் மட்டும்தான் அதால் விச் மீன் சம்மர் சீசனில் வந்து அதை வந்து இப்போ ஃபுட்ஸ் எல்லாம் சேகரித்து வச்சுக்கும் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசனில் கிடைச்ச எதையுமே விடாது எல்லாத்தையுமே வந்து சாப்பாடு எடுத்து கொண்டு போய் அதை வச்சுக்கும் வின்டர் சீசனில் வந்து அதால் வெளியில் வர முடியாது ஸோ வெளியில் வந்துச்சுன்னா அதோட மழை பெய்கிறதுனாலேயோ இல்லை இப்போ க பனினாலேயோ அது அது வந்து இறந்து போகிறதுக்கான நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் சாப்பாடை முன்னாடியே சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கும் வின் வின்டர் சீசன் அண்ட் சா வெயில் சீசன் சாரி ரெயினி சீசனுக்காக அதை எடுத்து வச்சுக்கும் ஸோ அப்படி அது வந்து அதோடய சாப்பாடு அது எடுத்து போயிட்டு இருக்கும் போது தட்டாம்பூச்சி கேட்குது என்ன எறும்பு என்னை பார்த்து எதுவும் பொறாமல் எதுவும் பட்டுட்ருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது உடனே அதுக்கு இந்த ப எறும்பு சொல்லுது நீ தான் எப்போதுமே வேலை இல்லாமல் சும்மா இருக்கிற உனக்கு வேலை எதுவும் கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லி எறும்பு அதுக்கிட்ட கேட்குது ஸோ தட் ஸோ தட்டாம்பூச்சி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நாயை வேலை பார்க்கணும் உனக்கு தான் சின்னோண்டு கால் வச்சுட்டு அதை கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறேன்னா நான் தான் பியூட்டிஃபுல் ஷைனி விங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு இருக்குது பல பழக்கிற ரெக்கெல்லாம் எனக்கு இருக்குது நாயை இதெல்லாம் வேலை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த தட்டாக சொல்லுது ஸோ இதுவும் சொல்லிவிட்டு போயிடுது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மூட்டைப்பூச்சி சொன்னோம் இல்லையா மூட்டைப்பூச்சி வந்து மூட்டைப்பூச்சியை பார்த்து தட்டாம்பூச்சி கேட்குது உனக்கு வந்து பொறாமையாக இருக்கும்ல என்னை பார்த்தா நான் வந்து ரொம்ப ஒல்லியாக அழகாக இருக்கேன் நீ குண்டாக இருக்கேன்
தட்டாம்பூச்சி கேட்குது உனக்கு என்னை பார்த்தா பொறாமையாக இருக்கும்ல ஏன்னா நான் வந்து கலர் கலராக அழகழகாக இருக்கிறேன் என் மேலே வெயில் பட்டுச்சுன்னா எனக்கு புது புது கலராக எனக்கு வரும் ஆனால் நீ உனக்கு வந்து பாரு ஒரே ஒரு கலர் தான் மஞ்சள் கலரும் ப்ரௌன் கலர் பிளாக் கலருமாக தான் நீ இருக்கிற ஆனால் எனக்கு பாரு நான் அழகழகாக கலர் கலராக மாறிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று த அந்த ஹனிபி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு இருக்கிறதே எனக்கு போதும் இதுலேயே நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேனி சொல்லுது ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் வண்டு வண்டு வந்து க்ரிக் க்ரிக் அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் கொடுக்கும் இல்லையா அந்த சவுண்ட் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா முன்னாடி இப்படி வந்துட்டு இருக்கு அப்போ வந்து அந்த தட்டாம்பூச்சி சொல்லுது தயவு செஞ்சு இனிமேலாம் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கப்புறமேட்டுக்கு என்கிட்ட ரொம்ப பக்கமாக பக்கத்துலலாம் வராது எனக்கு உன்னை பார்த்தாவே பயமாக இருக்குது அவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அது சொல்லுது உடனே அதுக்கு அந்த வண்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் நீ உன் விஷயத்தில் நீ பெருசாக இருக்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் என் விஷயத்தில் நான் பெருசாக இருக்கிறேன் எனக்கு அதில் பற்றி எந்த கவலையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் ப பார்த்துட்டு இருந்த பச்சோந்தி பச்சோந்தி பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கெமலியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெமலியான் என்ன பண்ணிடுச்சு அந்த அதுக்கு ரொம்ப பசி ஸோ என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த டிராகன் ஃப்ளையை வந்து பிடிச்சி தப்புன்னு சாப்பிட்டுருச்சு ஸோ கெமலியான் எப்படி சாப்பிடும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே இடத்துல தான் அது இருக்கும் அதோட நாக்கு வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் ஸோ அதோட இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் அது எங்கே பார்க்குதோ அது உட்காந்துருந்த இடத்துலேருந்து அந்த நாக்கை சக்குன்னு அது வந்து வெளியில் நீட்டிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் பிசு பிசுப்பாக இருக்கும் ஸோ தட் அது நாக்கை நீட்னால் மட்டுமே போதும் அதில் போய் ஒட்டிக்கும் பூச்சிங்க ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதில் போய் ஒட்டிக்குங்க ஸோ அப்படி நீட்டி டபக்குன்னு பிடிச்சி சாப்பிட்டுருச்சு ஸோ இதை கெமலியான் பிடிச்சி சாப்பிட்ட உடனே இதுங்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் அது வந்து வம்புழுத்துட்டு இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ ஸோ இப்போ இது இவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படி இப்படின்னு பெருமைப்படுத்து என்ன பிரயோஜனம் அது வந்து அதை சாப்பிட்டு போயிடுச்சு ஸோ இதுலேருந்து என்ன மாரல் அப்படின்னு சொன்னால் மற்றவங்களை வந்து நம்ம ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம தான் அழகாக இருக்கும் மற்றவங்கெல்லாம் கேவலமாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எந்த விதத்துலேயுமே மற்றவங்களை ஹர்ட் பண்ணும் ஈவன் டேலண்ட் வைஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் நம்ம மற்றவங்களை வந்து எந்த விதத்துலேயுமே குறைச்சி இடப்படக்கூடாது அவங்கவுங்களுக்குன்னு அவங்கவுங்க இருக்கிறதுல அவங்கவுங்க அழகு தான் க கலராக இருக்கவங்க தான் அழகு கருப்பாக இருக்கிறவங்கலாம் அழகு அழகு இவங்க தான் க அசிங்கம் அவங்க அசிங்கம் வில ஒய தின்னாக இருக்கிறவங்க அழகு இல்லை தின்னாக இருக்கிறவங்க அசிங்கம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க விதத்தில் அவங்கவுங்க அழகு தான் ப்ளஸ் அவங்கவுங்களுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு ஒரு செப்ரேட் செப்ரேட் டேலண்ட் இருக்கும் இப்போ ஒன்றால் வேகமாக ஓட முடியுமா வேறு ஒருத்தவங்களால வேறு எது நல்ல டேலண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்போதுமே மற்றவங்கள எந்த விதத்துலேயுமே பார்க்குற லுக்ஸ் வைஸோ அவங்க டேலண்ட் வைஸோ எதை வச்சுமே நம்ம வந்து அவங்க வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது ஸோ இதுதான் நமக்கு சொல்கிற மாரல் ஓகே இங்கே நம்மளுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஆக்டிவிட்டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்ககிட்ட கொஸ்டின் மாதிரி கேட்குறாங்க இவ்வளோ நேரம் நம்ம கதை படித்தோம் இல்லையா அந்த கதையில் வந்து இந்த இன்செக்ட்ஸ்லாம் விச் மீன்ஸ் இந்த பூச்சிங்கெல்லாம் எங்கே வாழ்னதாக சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ பக்கத்தில் நம்மளுக்கு ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது அதில் எந்த இமேஜ்னால் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் வந்து ரிவர் மாதிரி இருக்குது அடுத்த இமேஜ் என்னென்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஓகே மேலேருந்து தண்ணி கொட்டுறதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன இது எல்லாமே வாழ்ந்த இடம் வந்து பாண்ட் விச் மீன்ஸ் ரிவர் கிட்ட வாழ்ந்துச்சுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு டேஷ் இஸ் டூ ப்ரவுட் ஃபார் இட் செல்ஃப் எது வந்து அதை அதுவே வந்து பெருமையாக நினச்சிக்கிச்சு இதில் ரெண்டு இதில் ஒன்று வந்து டிராகன் ஃப்ளை கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று வந்து லேடி பக் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது ரைட்டான ஆன்சர் டிராகன் ஃப்ளை ஓகே அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு மேட்ச் த வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதோட பிக்சர் வச்சு அதோட சவுண்ட்ஸ் கேத்தாப்பில் நம்ம மேட்ச் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வண்டு இருக்குது பிட்டல் பிட்டல் இருக்குது ஸோ அதோட சவுண்ட் என்ன ஸ்குவீக்ஸ் ஸோ பட்டர்ஃப்ளை என்ன பண்ணும் எப்படி இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கலர்ஃபுல்க்கு மேட்ச் ஆகும் அண்ட் டிராகன் ஃப்ளை டிராகன் ஃப்ளை எப்படி இருக்கும் ஷைனியாக இருக்கும் ஸோ ஷைனிக்காக மேட்ச் ஆகும் பபிள் பி வந்து பஸ்ஸஸ் அதோட சவுண்ட் வந்து பிஸ்ஸுன்னு சவுண்டு கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ அதோட தான் அதுக்கு மேட்ச் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கீழே உங்களுக்கு சர்டன் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ அதில் எந்த ஆன்சர் வந்து இந்த ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸுக்கு மேட்ச் ஆகுன்றதை பார்த்து எழுதும்
அண்ட் டிக் த பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பட்டாம்பூச்சி வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கான சைக்கிள் இது ஓகேயா ஸோ இந்த கொஸ்டின் மார்க்கு கிட்ட என்ன வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லீவ்ஸில் வந்து முட்டை போடும் ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் லீவ்ஸில் வந்து இப்படி முட்டையாக இருக்கும் முட்டை போட்டதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ரிட்டன் இது வந்து புழுவாக உருவாகும் ஸோ புழு உருவாகிறதுலேருந்து இந்த புழு என்ன ஆகும்னா பியூப்பா இப்படி ஒரு க ஒரு 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 கூடு மாதிரி ஒன்று தொங்குது இல்லையா ஸோ இது பேர் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா பியூப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது என்ன பண்ணுன்னா இதவே இது சுற்றி ஒரு 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 கூடு மாதிரி இதுவே ரெடி பண்ணிக்கும் அதுக்குள்ளே போய் அது ரொம்ப நாள் கஷ்டப்படும் அப்படி கஷ்டப்பட்டால் தான் அது என்னவாகும்னா இப்படி பட்டாம்பூச்சியாக அதால் மாற முடியும் இப்படி அழகான ரெக்கைங்க அதுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டின் மார்க்கில் உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பட்டர்ஃப்ளை தான் இதோட ஆன்சர் ஓகே ஸோ ஓகே லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் செக்ஷனுக்காக ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க புழு வந்து ஊர்றது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கிராவல் அப்படி சொல்லுவாங்க ஓகே புழு ஊர்ந்து ஊர்ந்து போகுதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிராவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் எறும்பு நடக்கிறத என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மார்ச்சிங் டக் டக் டக்னு நடக்குது இல்லையா ஸோ அது பேர் மார்ச் ஸோ பட்டர்ஃப்ளை ப பறக்கிறது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நத்த நடக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்லைட் ஊர்ந்துட்டு போகுது அதுவும் ஊர்ந்துட்டு தான் போகும் நத்த என்ன பண்ணுவோம்னா ஊர்ந்துக்கிட்டே போகும் ஸோ அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு கிராஸ் கோப்பர் கிராஸ் கோப்பர் எப்படி போகும்னா ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி போகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதில் எது வந்து இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ லைன் ஹார்ஸ் கேட்டபில்லு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இருக்குது ஸோ இது எது வந்து இன்செக்ட்ஸோட வகையில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தான் சொல்லணும் பிகாஸ் நம்ம மேலே நிறைய அதோடய பேரெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ அதோடய பேர் என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்கள் ஓகே இங்கே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபார் ஃபார் அப்படின்னா என்னென்னா தூரமாக இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா இங்கிலீஷில் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காட் காட் அப்படின்னா என்னென்னா வாங்கிட்டோம் ஓகேயா வாங்கியாச்சு அப்படிங்கிறதே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா காட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் க்ரோ அப்படின்னா வளர்றத பேர் என்னன்னு சொல்லுவோன்னா க்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாங் அப்படின்னா நீளமாக இருக்கிறத என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா லாங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹோல்டு பிடிச்சிக்கோ அப்படிங்கிறத என்ன சொல்கிறது ஹோல்டு ஹோல்ட் மை ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என் கையை பிடிச்சிக்கோ அப்படிங்கிறத ஹோல்டு அப்படிங்கிறத என்ன ஒரு ச யூ ஜஸ்ட் ஹோல்ட் யுவர் புக் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உங்கள் புக்கை பிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹாட் அப்படின்னா என்னென்னா சூடாக இருக்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹர்ட் அப்படின்னா காயப்படுத்துறத பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஹர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீப் அப்படின்னா வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கைண்ட் கைண்டுனா தன்மையாக பன்மையாக நடந்துக்கிறது பேர் என்னென்னா கைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லாஃப் சிரிக்கிறது பேர் என்னென்னா லாஃப் லைட் வெளிச்சத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மச் அப்படின்னா என்னென்னா நிறையா அப்படிங்கிறத வந்து மச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே லிசன் டு த சவுண்ட் அண்ட் ரிப்பீட் சவுண்ட் என்னென்னா அர் அர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை சவுண்டு அந்த சவுண்டு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது கார் ஜார் பிளாஸ்ட் ஆஸ்ட் அப்படிங்கிறது அதோட சவுண்டு ஸோ அதில் வரக்கூடிய வேர்ட்ஸ் என்னென்னா பிளாஸ்ட் பூம் அப்படின்னா டக்குன்னு பம் அப்படின்னு சவுண்டு கேட்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்ன சொல்லணும்னா பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபாஸ்ட் வேகமாக போகிறத பேர் ஃபாஸ்ட் ஓகே இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது கூடவே சொல்லுங்கள் கார் ஜார் ஃபார் டார் ஸ்டார் மார்க் பார்க் பார்க் டார்க் ஷார்க் ஆர்ட் ஆம் ஃபார்ம் மார்ச் ஸ்பார்க் பிளாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் பாஸ்ட் லாஸ்ட் வாஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த வேர்ட்ஸோட சவுண்ட் வச்சு நம்ம இது பண்ணுறது ஸோ கார் அப்படிங்கிறது ஐடோனோ அது தமிழில் என்னென்னு எனக்கு தெரில ஸோ ஒரு நாலு சக்கரம் உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு வண்டி பேர் என்னென்னு சொல்லணும்னா கார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜார் அப்படின்னா சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு பெரிய ஹோல்டரோட ஒரு டம்ளர் விச் மீன்ஸ் செம்பு டம்ளரோடலாம் கொஞ்சம் பெருசாக ஹோல்ட் பண்ணுற ஒரு வெசல் பேர் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்னா
ஸோ ஸ்டார் அப்படின்னா நட்சத்திரத்தை வந்து ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மார்க் அப்படின்றது வந்து நம்ம எதையாவது குறித்து வச்சுக்கிறது வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்க் அப்படின்றது நீங்கள் பூங்கா விளையாடுறீங்க இல்லையா ஸோ அதில் பேர் பார்க் பார்க் அப்படின்னா கொலைக்கிறது பேர் நாய் வந்து கொலைக்கும் கொலைக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டார்க் அப்படின்னா இருட்டாக இருக்கிறது பேர் டார்க் ஷார்க் ஷார்க்னா இது ஒரு வகையான மீனோட பேர் ஓகே ஷார்க் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது ஓவியம் பேர் ஆர்ட் ஆம் ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஹேண்டில் வந்து ஷோல்டர் எப்படி சொல்கிறது ஷோல்டருக்கு கீழே வர அந்த பார்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார்ம் அப்படின்னா நில நில விவசாயம் பண்ணுறது வந்து ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார்ம் நில மார்ச் அப்படின்னு சொன்னால் வேகமாக ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான வாக் பேர் என்ன சொன்னால் ஒரு இல் ஆல்ஸ் நடக்காமல் ஒரே இடத்துலேருந்து ஃபூட்டை மட்டும் நம்ம காலை மட்டும் அசைச்சிட்டு இருக்கிறது பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பார்க் அப்படின்னு சொன்னால் டப்புன்னு ஒரு ஒரு லைட் மாதிரி வர்றதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்பார்க் பிளாஸ்ட் அப்படின்னா வெடிக்கிறது வந்து பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபாஸ்ட்டுங்கிறது வேகமாக பாஸ்ட் அப்படிங்கிறது பழசு ஓகே நடந்து முடிஞ்ச லாஸ்ட் அப்படின்னா கடைசியா வாஸ்ட் அப்படின்னா நிறையா ஓகே இல்லை வாஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய விரிவடைஞ்ச அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் த சென்டென்ஸ் த கார் இஸ் ஃபாஸ்ட் காரு வேகமாக போகுது ஸோ வி ஹாவ் ஃபன் இன் த பார்க் பார்க்கில் ஜாலியாக ஃபன்னாக ஜா போச்சு அப்படின்னு ஆண்ட் மார்ச் ஆண்ட் நடக்கிறத நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா மார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டார் இஸ் ஃபார் ஸ்டார் வந்து ரொம்ப நட்சத்திரம் ரொம்ப தூரமாக இருக்குது த டாக்ஸ் பார்க் அட் மீ நாய் என்னை பார்த்து குறைக்கிது ஸோ குறைக்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டார் பார்க் அப்படின்னு த ஷார்க் ஈட்ஸ் த ஃபிஷ் ஷார்க் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ நேம் ஆஃப் அ ஃபிஷ் ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷே என்ன பண்ணுவோம்னா மற்ற ஃபிஷ்ஷுங்களெல்லாம் சாப்பிடும் பிகாஸ் இட்ஸ் டூ பிக் ஸோ அதனால் மற்ற உயிரினங்களை சாப்பிட முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரியே அங்கே பார்த்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து இங்கேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் என்னென்னா கார்ட் கார்டுங்கிறது என்னென்னா ஒரு அட்டை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் லெட் சர்க்கிள் த கரெக்ட் லெட்டர் கிளஸ்டர் ஸோ இங்கே வந்து இதோட இந்த இமேஜ் பேர் என்னென்னா கார் ஸோ அந்த காரோட ஸ்பெல்லிங் மேட்ச் ஆகக்கூடிய ஸ்பெல் லாஸ்ட் லெட்டர்ஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நம்ம மேட்ச் பண்ணும் மற்றது எல்லாமே அப்படி தான் ஓகே லெட்டர்ஸ் யூஸ் ஸோ குட் யூ கிவ் மீ அ புக் யார்கிட்டையாவது நீங்கள் போய் புக்கு வேணும் புக்கு வேணும்னு கேட்கும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா Can you give me a book? அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் ஒன்னால் புக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் குட் யூ கிவ் மீ அ புக் எனக்கு உன் புக்கு கொடு அப்படிங்கிறது குட் யூ கிவ் மீ அ புக் கேன் கேன் அப்படிங்கிறது வந்து கேட்குறது யூ ஜஸ்ட் ஆஸ் தேம் ஒன்னால் கொடுக்க முடியுமா முடியுமா அப்படின்ற போது கேன் ஆய் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஸோ குட் யூ கிவ் மீ என் புக்குங்கும் போது உன்னால் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ஸோ குட் யூ யார்கிட்ட வேணால் நீங்கள் அந்த மாதிரி கொஷின் பண்ணலாம் குட் யூ கிவ் மீ அ பென்சில் குட் யூ கிவ் மீ அ பென் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அரேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் ரைட் இட் தென் தே சே டு இப்போது வந்து இதோட ஜம்பில் ஆகி இருக்கு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஓகேயா மீ குட் த டாய் கிவ் யூ ஸோ இதை ரைட் சென்டென்ஸ் என்ன குட் யூ கிவ் மீ த டாய் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதே மாதிரியே தான் கீழே இருக்கிற சென்டென்ஸும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ஓகே லுக் அட் த கேட்டபில் இன் த ஃபாலோயிங் பிக்சர் கேட்ரிப்பில்லர் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் பிக்சருக்கு என்ன சொல்லுவோம்னா ஷூக்குள்ளே புழு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ இங்கிலீஷில் உள்ள அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்னா இன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கிலீஷில் புழுக்கு வந்து கேட்டப்பில்லர் த கேட்டப்பில்லர் இஸ் இன் த ஷூ ஓகே இப்போது நெக்ஸ்ட் பிக்சரில் என்ன புழு வந்து ஷூக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே அப்படிங்கிறது ஆன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ த கேட்டபில் இஸ் ஆன் த ஷூ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு புழு வந்து ஷூக்கு அடியில் இருக்குது ஸோ அடியில் அப்படிங்கிறது அண்டர் ஸோ த கேட்டபில் இஸ் அண்டர் த ஷூ நெக்ஸ்ட்டு ஷூ பக்கத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனா நியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ த கேட்டபில் இஸ் நியர் த ஷூ ஓகே நெக்ஸ்ட் கரெக்ட் த வேர்ட் ஸோ இந்த உங்களுக்கு அதே மாதிரி மேலே கொடுத்த இமேஜ் மாதிரியே இங்கேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது என்ன அதோடய வேர்டு வரணும் ஸோ பக்கத்தில் இருந்தால் நியர் அடியில் இருந்தால் அண்டர் அப்படின்ற மாதிரியான வேர்ட்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும் ஸோ செலக்ட் ப
அதே மாதிரி த பக் இஸ் ஆன் த சோஃபா சோஃபாவில் மூட்டை பூச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த பூச்சியை நீங்கள் இந்த சோஃபாவில் வரையணும் த ஸ்பைடர்ஸ் அண்டர் த சேர் சேருக்கு கீழே ஸ்பைடர் இருக்குது ஸோ ஸ்பைடரை நீங்கள் சேருக்கு கீழே வரையணும் த பி இஸ் அந்த பாட்டில் பாட்டிலுக்குள்ளே வந்து தேனி இருக்குது ஸோ அந்த பீயை நீங்கள் அதில் வரையணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரியே தான் ஸோ எது வந்து கரெக்டான இமேஜோ அது ஆன் அப்படின்னா மேலே இருக்கிறத பேர் ஆன் இன் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிறது இன் நியர் அப்படின்னு சொன்னால் பக்கத்தில் இருக்கிற பேர் நியர் ஸோ தமிழ் மீனிங்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இதில் எது வந்து ஆனில் இருக்குது விச் மீன்ஸ் மேலே இருக்குது எது கீழே இருக்குது எது உள்ளே இருக்குது எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் நீங்கள் சரியாக மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் த பாய் அந்த பட்டர்ஃப்ளை அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பட்டர்ஃப்ளை வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்துருந்தோமா ஃபர்ஸ்ட் எக் வந்து இருக்கும் அந்த எக்லேருந்து புழு உருவாகும் அந்த புழு வந்து அதை சுற்றி ஒரு கவசம் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணும் அது பேர் பியூப்பா அந்த பியூப்பாக்குள்ள கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அதுவாகவே அதை உடச்சிட்டு வெளியில் வரும்போது அதுக்கு விங்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி பட்டர்ஃப்ளை ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற பையனுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு வந்து தெரியல அவன் வந்து ரொம்ப ஹெல்பிங் டெண்டன்சி உள்ள பையன் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே ஆசைப்படுவோம் ஸோ இவனுக்கு வந்து பட்டர்ஃப்ளை வந்து எப்படி உருவாகும் அப்படிங்கிறத அவனுக்கு தெரியல ஸோ நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பியூப்பா பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் பியூப்பா ரெடி ஆகிறதுக்காக அது வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து வெளியில் வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து அவன் அதை வந்து எடுத்து விட நான் வந்து அது பாவம் ரொம்ப உள்ள போய் அடைஞ்சு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு ஸோ அதை நான் வந்து பிரிச்சு விட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து பிச்சு விடுறான் ஸோ அவங்க தாத்தா அப்பவே சொல்றாங்க இல்லை வேண்டாம் பண்ணாத அப்படின்றாங்க இல்லை தாத்தா நான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அதனால நான் பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் பிச்சு விட்டான் ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பட்டர்ஃப்ளையால பறக்க முடியல பிகாஸ் அதுவாகவே அது உடச்சிட்டு வந்தால் தான் நல்லா பறக்க முடியும் ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு கல் இருக்குது அந்த கல் மேலேயே உட்காந்தே இருக்குது எங்கேயுமே பறக்கலை அந்த இடத்துலேயே அது இருக்குது ஸோ அந்த பையன் உங்கள் தாத்தாட்ட கேட்குறான் ஏன் தாத்தா இது வந்து பறக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அதுவே அதால் பிச்சுக்கிட்டு வந்தால் தான் அதனால் பறக்க முடியும் இப்போ நம்ம அதை பிச்சு விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் பறக்கவே முடியாது இனிமேல் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் தாத்தா சொன்னேன்னு ரொம்ப சாரி தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம மாரல் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஹெல்ப் பண்ணுற இன்டென்ஷன் ரொம்ப சரி தான் அந்த இன்டென்ஷனில் எந்த குறையும் கிடையாது பட் நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தில் நம்ம ஹெல்ப்புங்கிற பேரில் அவங்களுக்கு உபத்திரம் பண்ணிடக்கூடாது இஃப் யூ நீங்கள் ஹெல்ப் கூட பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறன்ற பேரில் நம்ம எந்த ஒரு கஷ்டமும் நம்ம கொடுத்துடக்கூடாது ஸோ அதுதான் இது ஸ்டோரியிலேருந்து நமக்கு சொல்லக்கூடிய மாரல் ஸோ லெட் அஸ் திங்க் அண்ட் டூ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க சர்க்கிள் த கரெக்ட் வேர்ட் ஸோ இவன் என்ன பண்ணுறான் இந்த பிக்சரை கட் பண்ணுறான் ஈட் பண்ணுறான் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறான்றது கட் பண்ணுறது என்ன வெட்டுறது ஓகே ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறான்னு அதில் நீங்கள் எழுதுங்க இந்த பிக்சர் பட்டர்ஃப்ளையா ஸ்னெயிலா அப்படின்றத எழுதுங்க ஓகே ஸோ உங்களை வந்து இந்த மாதிரி பக் ரெடி பண்ண சொல்லிக்காங்க ஸோ பேப்பரை வந்து ஸ்குவேர் ஷேப்பில் வெட்டிட்டிங்கனாலும் சரி டைமண்ட் ஷேப்பில் வெட்டிக்கிட்டிங்கனாலும் சரி ஸ்குவேர் ஷேப்பில் வெட்டினிங்கன்னா அதை கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு டைமண்ட் ஷேப் கிடச்சிடும் ஸோ அவங்க சொல்கிற ஆப்ஷன் மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பக்ஸ் இங்கே வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதில் நீங்களே வந்து டிராயிங் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பக் மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ அந்த பிக்சர்லேருந்து நம்மளை கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பிக்சரில் இருக்கிற இமேஜ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு உங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேட்குற கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எறும்பு எங்கே இருக்குது வேர் இஸ் த ஆண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும்னா வேர் அப்படிங்கிற அந்த டபிள்யூஹெச் வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரியே எங்கே இருக்காங்க வேர் சாரி வாட் இஸ் ஃபார் கொஸ்டனிங் சம்திங் உங்களுக்கு எதாவது தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் வாட் அப்படிங்கிற டபிள்யூஹெச் வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் எங்கே அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வேர் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வேர் இஸ் ய ஹோம் வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் எங்கேருந்து வர உன் வீடு எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்குலாம் வேர் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்
நெக்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது வீடியோஸை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இஃப் யூ சீ த வீடியோ க கைண்ட்லி மென்ஷன் மீ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ் அண்ட் டெல் மீ வாட்ஸ் த ப்ராசஸ் டு இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப் ஸோ தட் ஐ டேக் அ பெட்டர் கிளாஸ் ஃபார் யூ அண்ட் பிகாஸ் நான் ஒரே ஏஜ் ஆனரில் போகிறேனா இல்லை உங்களுக்கு நான் எடுக்கிறது புரியுதா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும் ஐ தாட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ அப்படின்ற தாட்டில் தான் நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு புரியலன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஐ வில் ஷியர்லி சேஞ்ச் மை செல்ஃப் அண்ட் உங்களுக்கு இதுக்கான ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் சில்தன் இட்ஸ் தே